Hoy vamos a hacer un salpicón de pescado a mi manera. Estos son los ingredientes que le vamos a poner. Le vamos a poner esta bandejita que es bacalao desalado. Pero si no tenemos bacalao le podemos poner merluza, le podemos tener, poner algún pescado blanco, que sea lo que tengamos o lo que encontremos a mano, ¿vale? Le voy a poner 6 langostinos, 6 palitos de cangrejo, surimi, como lo conozcan, medio calabacín, un trocito de pimiento verde, un trocito de pimiento rojo, media cebolla y dos tomatitos. Vamos a picar todo esto bien chiquitito y vamos a cocinar tanto la, el pescado como los langostinos. Nos vemos ahora. Hemos puesto un caldero con agua a calentar. Una vez que ya veamos la burbuja que está hirviendo, será el momento de meter el pescado. Lo vamos a poner como 6 minutos hasta que veamos que está bien hecho. Y lo mismo con los langostinos. Vamos a ver que esté el agua bastante caliente y le pondremos los 6 langostinos. También 6 minutitos. Ya tenemos todos los ingredientes cortados, el tomate, tenemos el surimi, aquí tenemos cebolla, pimiento verde y pimiento rojo, pepinillo, antes se me olvidó decir una latita de atún y ya tenemos por aquí los langostinos ya hechos y el pescado. Vamos a la preparación. Lo primero que haremos será con las mismas manos, una vez que ya esté frío y las manos bien limpias, vamos a desmigar bien el pescado, así con las mismas manos, que quede bien chiquitito. En un bol lo primero que haremos será poner el pescado y los langostinos. Pondremos la cebolla y el pimiento. El tomate. El pepino. Los palitos de cangrejo o surimi, como lo conozcan. La latita de atún. Lo siguiente será ponerle sal. Una poquita así de sal al gusto. Un buen chorreón de aceite de oliva. Y un buen chorro de vinagre. Yo le pongo de uva, ¿vale? Y ya con movimientos envolventes así, vamos despacito integrándolo todo. Que quede todo bien integrado, bien movidito. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Nos vamos, le ponemos filo, lo vamos a la nevera que esté unas dos horitas, porque sería conveniente que esté bien frío. ¿Vale? Yo recuerdo siempre que vivo en una isla donde siempre hace mucho calor y este tipo de cosas las consumimos muy frías. Entonces la dejamos un mínimo de dos horitas, que se mezcle bien los sabores y que esté bien fría y ya listo para disfrutar con un trocito de pan. Lo puedes acompañar con otra cosita, pero esto está divino. Y nada, espero que les guste, si les gusta que le den like, que me compartan y que muchas gracias por los comentarios.